ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ എൻഡോസ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻഡോസ്മെൻറ്റിലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എൻഡോസർ അതായത് ഒരാൾ ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ എൻഡോസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ കിട്ടുന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻഡോസി അങ്ങനെ ഒരാൾ എൻഡോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻഡോസർക്ക് അതിൽ എന്തൊക്കെ ബാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ പേരിലൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാനത് വേറൊരാൾക്ക് ഒരു എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഹോൾ ട്രയാളാണ് എൻ്റെ കൈമാറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ ആ സാധനത്തെ കൈമാറ്റം ചെയ്തു അങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്താലും എനിക്ക് ചില ലയബിലിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ലയബിലിറ്റീസാണ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എൻഡോസർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കോ ദി എൻഡോസർ ഇംപ്ലൈഡ് ദ പ്രോമിസസ് ദാറ്റ് ഓൺ പ്രസൻറ്റേഷൻ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിൽ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ പെയ്ഡ് ദി എൻഡോസർ ഇംപ്ലൈഡ് ദി പ്രോമിസസ് പ്രോമിസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നിനക്ക് ആ എമൗണ്ട് ഇയാൾ ഇതിൻ്റെ ഹോൾഡർ തരുമെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോമിസസ് ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഈ എൻഡോസ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ആ പ്രോമിസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ പാലിക്കപ്പെടാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് നമ്മൾ എൻഡോസ് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അയാൾക്ക് ആ ബില്ല് ഇനി ഡിസോണർ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രോമിസ് ചെയ്ത് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻഡോസർ ഇംപ്ലൈഡ് ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ്ലെ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു പ്രോമിസാണ് വരുന്നത് ഓൺ പ്രസൻറ്റേഷൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിൽ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓ പെയ്ഡ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടുക ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് പറയുന്ന ഒരു പ്രോമിസാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസോണർ ഓഫ് ബിൽ ദി എൻഡോസർ വിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ദി ഹോൾഡർ ഈ ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുകയാണ് അതായത് ആ ബില്ലിൽ കൊടുത്ത എമൗണ്ട് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുത്തു അയാളത് എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാഷ് കിട്ടിയില്ല ഒരു ചെക്കാണെങ്കിൽ ആ ചെക്കിന് ആ അക്കൗണ്ടിൽ അത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചെക്ക് എന്താവും മാറും ഡിസോണറായി മാറും അങ്ങനെ ഡിസോണറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ എൻഡോസ് ചെയ്തത് എൻഡോസർ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം അത്ര എമൗണ്ട് ഇയാൾ കൊടുക്കണം മൂന്നാമത്താണ് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എൻഡോസർ കണ്ടിന്യൂ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഡെത്ത് ടിൽ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാതെ അയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എൻഡോസർ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ലയബിലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ലയബിലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എൻഡോസർ കണ്ടിന്യൂ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഡെത്ത് ടിൽ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നാലാമതാണ് വെൻ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ദ എൻഡോസർ വിൽ റിവീൽഡ് ഫ്രം ഇസ് ലയബിലിറ്റി അതായത് അദ്ദേഹത്തെ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അയാൾ ലയബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ലയബിലിറ്റി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്ത് ക്യാൻസലായി പോകുന്നുള്ളത് ഈ നാല് ലയബിലിറ്റിയാണ് എൻഡോസർ എന്നുള്ളതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എൻഡോസർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻഡോസ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നാല് തരത്തിലുള്ള ലയബിലിറ്റിയാണ് ഒന്നാമതവിടെ ഒരു പ്രോമിസാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഡിസോണറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം അതിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താതെ അദ്ദേഹം മരിച്ചാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാധ്യത എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒഴിവായി പോകുന്നില്ല നാലാമത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി ക്യാൻസലായി പോകുന്നു മറ്റൊന്നാണ് മാർക്കിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക് മാർക്കിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേയും ബാങ്കർ ആ ബാങ്കർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചെക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഗുഡ് ഫോർ പേയ
മറ്റൊന്നാണ് ഈ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇ പേയ്മെൻറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് തന്നെ ഇ ബാങ്കിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഇ പേയ്മെൻറ്റുമായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ ഇങ്ങനെയുള്ള പല മേ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അതായത് പേപ്പർലെസ് ആയിട്ട് അല്ലേ ക്യാഷായിട്ടല്ലാതെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്കലി നടത്തുന്ന പേയ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നോക്കോ ഇ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വേ റ്റു ഡു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺവീനിയൻ്റ് ആണല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടുള്ളവർക്ക് ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആൾക്കും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതേ സമയം തന്നെ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിലുള്ള വേറെ ഒരാൾക്കും പറ്റും വിദേശത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും അല്ലേ ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് എത്ര രാജ്യത്തുള്ള ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ to include e electronic payment for buying and selling goods or services through the internet internet code sanangalum sanangalukku vaangumbolum vilkumbolum aanu sadharana endiyarullathu koodalayittum e payment nadathaarullathu nalladana parayunnathu it is a subset of e commerce e commerce inde subset aanu e payment e electronic commerce inde vanam e payment must aanu le kaaranam electronic commerce sanangal sevanangalum vilkunnathum vaangunnathokke electronically aanengil adile payment undu venam electronically thanne aavandi varum appo or subset aayittaanu endu parayunnathu ഈ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേയ്മെൻ്റ് ഫേസസ് ഉണ്ട് നാല് പേ ഫേസസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ പേയ്മെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതായത് ആരാണോ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവർ രണ്ടിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇൻവോസസ് ഉണ്ടാക്കണം മൂന്നാമത് പേയ്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഏത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യു പി ഐ ഐ ഡി ആണോ അതോ കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ്ങിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പേയ്മെൻറ്റ് സെലക്ഷന് നാലാമത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓതറൈസേഷൻ ആൻഡ് കൺഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒ ടി പി അടക്കം അടിച്ചു കൊടുത്ത് അത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം കൺഫേം വരുത്താണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഫേസ് ഓഫ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് നാലിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷന് ഇൻവോയ്സസ് പേയ്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓതറൈസേഷൻ ആൻഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓക്കെ ഈ നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ വേറെ ഈ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ചാർട്ടർ പഠിക്കാണ്ട് അതിലൊക്കെ നമ്മളിത് പഠിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലിയൊരു സീരിയസ്നെസ് ഇല്ലാതെ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് ഇ പേയ്മെൻ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാവാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാവാം മൊബൈൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താം പി ടു പി പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പല ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നടത്താൻ പറ്റും ദ സാറ്റ് ദ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സസ് ആൻഡ് സാറ്റലൈസ് റെസീവർ സാറ്റലൈസ് റെസീവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം ബയോമെട്രിക് നമ്മളെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നതാണ് ബയോമെട്രിക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇ പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റിയോ എൻഡോസും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാം അതിൽ നമുക്ക് 